வணக்கம் இந்த வீடியோவில் லாங்குவேஜ் எக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் என்எஃப்ஏ டிஎஃப்ஏ நம்ம ஆல்ரெடி என்எஃப்ஏனா என்ன டிஎஃப்ஏனா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ என்எஃப்ஏவோ டிஎஃப்ஏவோ ஒரு இன்புட்டை எப்படி எக்செப்ட் பண்ணிக்குது அந்த லாங்குவேஜுக்கு நம்ம கரெக்டாக தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து எப்படி அது வந்து எக்செப்டன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு லாங் ஒரு என்எஃப்ஏ அண்ட் ஒரு டிஎஃப்ஏ எடுத்துக்கிட்டேன் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஷுட் எண்ட் வித் ஏபி அப்படிங்கிறதுக்கு டிசைன் பண்ண என்எஃப்ஏ அண்ட் டிஎஃப்ஐ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சில இன்புட்ஸ் கொடுத்து அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இல்லைங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ரோக்ராமுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு டிரான்சிஷன் டயக்ராம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்எஃப்ஏவோட டயக்ராம் இது டிஎஃப்ஏவோட டயக்ராம் என்எஃப்ஏவோ டிஎஃப்ஏவோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்து நம்ம என்எஃப்ஏ டிஎஃப்ஏ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் அப்போ இன்புட் ஷுட் எண்ட் வித் ஏபி அப்போ எண்டிங்கில் ஏபி இருந்தால் நம்ம எக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனா எக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் க்ரைட்டீரியா இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்எஃப்ஏ எப்படி நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணது டிஎஃப்ஏயில் எப்படி செக் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஏபிபி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டிஎஃப்ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா செக் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினஸ்டிக் தான் ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும் நான் டிட்டர்மினஸ்டிக் வந்து செக் பண்ணுறது என்எஃப்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈஸி ஆனால் செக் பண்ணுறது கஷ்டம் அதே மாதிரி டிஎஃப்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் இன்புட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏபிஏங்கிற இன்புட் ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு டிரான்சிஷன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு கியூ நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கியூ நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் எடுத்துக்கிறோம் கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏ ஓகேங்களா ஸோ கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப எங்கே போகுது ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் தான் கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப அது கியூ ஒன்க்கு போகுது இது வந்து நம்மளுக்கு கியூ ஒன்க்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட் செகண்ட் இன்புட் எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் இன்புட் பி Q1 ஒனில் input B ஆ இருக்கிறப்ப எங்க போகுதுன்னு பாக்குறோம் Q1 input இன்புட் பி ஆ இருக்கிறப்ப கியூ டூக்கு போகுது ஓகே ஸோ அடுத்து கியூ டூ இன்புட் பி ஆ இருக்கிறப்ப எங்க போகுது கியூ டூ இன்புட் பி ஆ இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கியூ நோட்டுக்கே போகுது முடிஞ்சிச்சா நம்ம கியூ நோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்புட் ஒன்னொன்னா எடுத்து எங்கெங்க போகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ கடைசியா இந்த இன்புட் முடியிறப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் கியூ நோட்ல நிற்கிது இப்போ இதோடு நம்மளுக்கு டிரான்சிஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்படி தான் டிரான்சிஷன் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் இன்புட்லேருந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் எடுக்கிறோம் அது எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆல்ஃபபெட் எடுக்கிறோம் அது எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அடுத்து ஆல்ஃபபெட் எடுக்கிறோம் அது எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இன்புட் ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ட்ரான்சிஷன் கியூ நோட்டில் இருக்குது அப்போ கியூ நோட்டில் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா கியூ நாட்டுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இல்லைன்னா இன்புட் வந்து நாட் அக்செப்டட்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இன்புட்டுக்கு இந்த இன்புட் எடுத்துக்கிட்ட இன்புட் தப்புன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் இன்புட் எடுத்துக்கலாம் ஏபி ஏபிங்கிறது தான் செகண்ட் இன்புட் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆஷுவல் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் எலமெண்ட் ஏ எடுக்கிறோம் கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப எங்கே போகுது கியூ ஒன்க்கு போகுது அப்போ கியூ ஒன் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ ஒன் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ டூக்கு போகுது அதுக்கு அடுத்த இன்புட் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வருது கியூ டூ இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப கியூ ஒன்க்கு போகுது அதுக்கு அடுத்த இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ கியூ ஒன் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ டூக்கு போகுது முடிஞ்சிருச்சு கியூ நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்புட் வர்றப்போ நம்மளுக்கு டிரான்சிஷன் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது கியூ டூங்கிறது இந்த டபுள் சர்க்கிள் போட்டோம்னா ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு இன்புட் எக்ஸப்டட் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம இன்புட் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு செ
ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு நம்மளுக்கு இன்புட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் கியூஆனுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது அப்போ இன்ன இன்புட் தப்பான இன்புட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் பிஏபி எப்பவும் போல் கியூ நோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கியூ நோட்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் பிஆர் இருக்குது கியூ நோட் இன்புட் பிங்கிறப்ப கியூ நோட்லேயே தான் இருக்கும் போட்டுக்கலாம் அடுத்த இன்புட் ஏ ஸோ கியூ நோட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப கியூ ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது வெரி குட் இப்போ கியூ ஒன்க்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா பி போடுங்க இப்போ கியூ ஒன் கமா பி எங்கே போகுது கியூ டூக்கு போகுது அவ்வளோதான் ஸோ எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ எத்தனை இன்புட் இருக்கோ அத்தனை டிரான்சிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வருங்க அத்தனை ஸ்டெப் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்கும் இதை தான் டிரான்சிஷன் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்புட் கடைசி இன்புட் வரப்போ நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் டிரான்சிஷன் இருக்கா எஸ் கியூ டூங்கிறது தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்போ என்ன ஆகும்னா இது இன்புட் அக்செப்டட் அர்த்தம் இப்படி தான் வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம பார்த்தது டிட்டர்மனஸ்டிக் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாவில் இன்புட் அக்செப்டன்ஸ் அதே மாதிரி நான் டிட்டர்மனஸ்டிக் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாவில் இன்புட் அக்செப்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏபிபியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இன்புட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் கியூ நாட் கமா ஏ ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்புட் சிம்பிள் ஏ எடுத்தாச்சு இப்போ கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு கேஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் வரும் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு கியூ நாட்லேயே இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இன்னொன்று கியூ ஒன்க்கு போகுது கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப ஒன்று கியூ நாட்லேயே இருக்கும் இல்லைனா கியூ ஒன்க்கு போகும் அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது செகண்ட் இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா கமா பி ரெண்டு இடத்துலையும் பி வந்தால் எங்கே போகும்னு பார்க்கணும் கியூ நாட் பிஆர் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது கியூ நாட் இன்புட் பிஆர் இருக்கிறப்ப மறுபடியும் கியூ நாட்லேயே இருக்குது ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் தான் கியூ நாட் இன்புட் பிஆர் இருக்கிறப்ப மறுபடியும் கியூ நாட்லேயே இருக்குது அதே மாதிரி கியூ ஒன் இன்புட் பிஆர் இருக்கிறப்ப கியூ டூக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேரலெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் ரன் ஆகும் அதுதான் நான் டிட்டம்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து என்னென்னு நம்ம கரெக்டாக டிஃபைன் ஆகிடும் அதனால தான் அது டிட்டர்மனஸ்டிக் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டான்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு கரெக்டாக சொல்லவே முடியாது அப்போ இந்த டைமில் இது மாதிரி விஷயத்தை என்ன சொல்கிறோன்னா நான் டிட்டர்மனிசம்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு இன்புட் எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏ எடுத்தோம் அடுத்து பி எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இன்னொரு பி இருக்குது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அடுத்த இன்புட் கொடுத்து இப்போ என்ன டிரான்சேஷன் வருதுன்னு பார்க்குறோம் கியூ நாட் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ நாட்லேயே இருக்குது கியூ டூ இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு டிரான்சிஷனே கிடையாது இதுக்கு அடுத்த எந்த ஸ்டெப்புமே கிடையாது அப்போ இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு லெவலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இன்புட் ஏ அடுத்த இன்புட் பி அதுக்கடுத்து இன்புட் பி அப்போ எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏதோ ஒரு பிரான்ச் நம்மளுக்கு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் கூட அக்செப்டட் தான் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஒன்றில் எதுவுமே வரல இன்னொன்றில் கியூ நாட் அது வந்து நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ இந்த கேட்டகரி என்ன ஆகும்னா அந்த இன்புட் வந்து ரிஜெக்டட்னு அர்த்தம் இந்த இன்புட் அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா இன்னொரு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த இன்புட் வந்து நான் எடுக்கிறது ஏபி ஏபி ஓகேங்களா எப்பவும் போல் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட்டில் தான் ஆரம்பிச்சாகணும் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிள் டிரான்சேஷன் இருக்குது ஒன்று கியூ நாட்லேயே இருக்கும் இன்னொன்று கியூ ஒன்க்கு வரும் அப்போ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒன்று கியூ நாட் இன்னொன்று கியூ ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இன்புட் டன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இன்புட் வந்து பி ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப என்ன டிரான்சிஷன் பார்க்குறோம் இன்புட் பியும் போட்டாச்சு இப்போ இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ நாட் இன்புட் ஏ சாரி பியாக இருக்கிறப்ப கியூ நாட்லேயே தான் இருக்கும் கியூ ஒன் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ டூக்கு போகுது ஓகே நம்மளுக்கு ரெண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ரெண்டு இன்புட் ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏ அடுத்து பி அதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு பண்ண வேண்டியது ஏ இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த லெவலில் ரெண்டுக்கும் ஏ கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு பார்க்குறோம் ஸோ கியூ நாட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்ப எப்பவும் போல் நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது
ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டெப்போட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏ அடுத்து பி அதுக்கடுத்து ஏ அதுக்கடுத்து பி ஸோ எல்லா இன்புட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து நம்மளோட ட்ரான்சிஷன் நிற்குது ஒன்று வந்து இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் இன்னொன்று வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ ஏதோ ஒரு பிரான்ச் நம்மளுக்கு அக்செப்டிங் ஸ்டேட் போனாலும் இன்புட் வந்து அக்செப்டட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் அக்செப்டன்ஸ் வந்து என்எஃப்ஏவும் டிஎஃப்ஏவும் எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது பண்ணலைங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ